కొత్తూరు నియోజకవర్గం ఉండవల్లి మండల పరిధిలోని ఇట్కేలపాడు గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ నిర్వహించిన పల్లె నిద్ర కార్యక్రమం రెండో రోజుకు చేరుకుంది గ్రామ గ్రామాన ఎమ్మెల్యే తిరిగి ప్రజా సమస్యలపై చర్చించారు ప్రతి గ్రామంలో మహిళలు రైతులు యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు తప్ప ఏ ఒక్కరూ ముఖ్యమంత్రి పనితీరు బాగుందని ఒక్కరూ కూడా చెప్పలేదని అన్నారు పుష్కరాల సమయంలో అమ్మవారి సాక్షిగా అలంపూర్ నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి ఆర్టీసీ డిపో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల మంజూరు చేస్తారని ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని మండిపడ్డారు ముఖ్యంగా జోగులాంబ అంబవారి అభివృద్ధి కోసం వంద కోట్లు మంజూరు చేస్తానని ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చలేదని గుర్తు చేశారు ఎరవల్లి చౌరస్తాలో ఉన్న ఆయిల్ కంపెనీని పునఃప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రితో నేరుగా మొరపెట్టుకున్నా స్పందించలేదని అన్నారు కేవలం గద్వాల్కు ముఖ్యమంత్రి అయినట్టుగా కాస్తో కూస్తో నిధులు మంజూరు చేసి తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల పథకం దగ్గర మాత్రం ఫోటోలకు ఫోజులిస్తూ ప్రజలకు బూటకపు హామీ వెళ్లిపోయారే తప్ప నయా పైసా కూడా ఇవ్వలేదని అన్నారు ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ చేస్తున్న అవినీతి పనులు అభివృద్ధి పనులు తెలుస్తాయని రాబోయే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తద్దినం పెట్టే రోజులు దగ్గర పడ్డాయని ఆయన తెలిపారు ఇటువంటివి ఎన్నో బంధైన ఒకటి కాదు ఇటువంటి ఎన్నో అన్యాయాలు చేయగలిగిన ఒకటి కాదు ఎందుకు అంటే సీమాంధ్ర పాలకుల వల్ల తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీలన్నీ మూతబడ్డాయి అనేటువంటి ఆలోచనతో పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగంలో నేను కానీ మీరు కానీ తెలంగాణ నడిగడ్డ ప్రాంత ప్రజలు కాంగ్రెస్ కూడా పాల్గొన్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్ర పెత్తందారి లేరు కదా మన రాష్ట్రం మన పరిపాలన కదా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు మూతబడ్డ పరిశ్రమలు తెరవాలి కదా ఇవి ఆ రోజు చెప్తే కదా ఒక్క పరిశ్రమ తెలుస్తలేవు కదా దాంట్లో భాగంగా ఇది కూడా తెలుగు మహాప్రభు అని అడుగుతున్నాం అదే విషయాన్ని మన పుష్కరాలకు వచ్చినప్పుడు కూడా పవిత్ర స్నానం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన నీవే ఆ రోజు సాక్ష్యం మీ టీవీలే సాక్ష్యం తప్పకుండా తెరిపిస్తా సంపత్ కుమార్ మీ ఎమ్మెల్యే చెప్పిన తెరిపిస్తా తెరిపియమన్నాడు తెరిపిస్తా ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ ప్రాంతంలో వ్యాపార లావాదేవీలు పెరుగుతాయి అని చెప్పినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి పుష్కరాలు అయిపోయి రెండున్నర సంవత్సరాలు అయినా కానీ అల్లంపూర్ నియోజక ప్రజలు ఒక్కటంటే ఒక్క తాయిల మీలే దాంతోపాటు మొన్నటికి మొన్న పది రోజులు పదహైదు రోజుల క్రితం గద్వాలకు వచ్చి ఏదో గద్వాలకు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు గద్వాలకు వరాల్సిన వెళ్ళే తప్ప పక్కనే ఉన్నటువంటి తుమ్మిల దగ్గరకు వచ్చి ఫోటోలకు పోజులు ఇచ్చిపోయిన ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అలంపూర్కు మాత్రం ఒక్క రూపాయి అంటే రూపాయి విధించలేదు అంతకంటే దౌర్భాగ్యం కాదు అలంపూర్కు వ్యతిరేకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్నది ఉమ్మడి వాస్తవమైంది ఏ అమ్మవారి సాక్షిగా కృష్ణా నదిలో పుష్కరాల్లో మునిగి ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చలేదో ఆ జోగులాంబ అమ్మవారి సాక్షిగానే కృష్ణమ్మ ఉసురు తగిలే ఈ ప్రభుత్వం ఈ పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మట్టి కొట్టుకోపోతుంది అది దళితునికి సీఎంతో పాటు డబుల్ బెడ్రూమ్ కావచ్చు దళితులకు మూడు ఎకరాలు కావచ్చు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు లోన్లు కావచ్చు రుణమాఫీ అస్తవ్యస్తమైన రుణమాఫీ కావచ్చు గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోవడం కావచ్చు తాగు సాగునీరు ఈ రకంగా అనేక రకమైనటువంటి హామీలు అయితే ఇచ్చి ఏ ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదో వాటి విషయం దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చిన ఈ టెంపుల్ ఆధునీకరణ విషయంలో కానీ వంద కోట్లు ఇవ్వలేదు బస్ డిపో ఇంతవరకు కాలేదు వంద వంద కోట్లు పిఆర్ రోడ్లకు ఆర్ఎన్బీ రోడ్లకు ఇస్తామని ఇవ్వలేదు అలంపూర్ పట్టణంలో డిగ్రీ కాలేజ్ అన్నాడు అది కూడా ఇంతవరకు కాలేదు దాంతోపాటు ఈ ఎరవలి చౌరస్తలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ మిల్ తెరిపిస్తా అద్దెలేదు ఆ రకంగా అనేక రకమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చి ఇవ్వలేదు నెరవేర్చలేదు కనుక అటు అలంపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చని విషయాన్ని గ్రామ గ్రామాన తీసుకుపోవడంలో భాగంగా ఈ పల్లె నిద్ర 